Hello guys, welcome to BCE Basic Social Engineering. This is our revision class on GM module one. Inde, because college college is going to CG section start today. So, I am going to time waste today. And the next video will be done. In notes, I am going to have some things. That description will be there. Comment will be there. That description will be there. Okay. So, I am going to. Dulu, nama kita itu important dah, dulu. Exam ini kau dah buat anjir, jadi cek kari yang lain. Ini tu, mana yang anak kari itu jodoh dia? Karena, nama kita basic sebenarnya first year, nama kita relevant tu sebenarnya juga beri kita. Asyik orang tu, mana mana exam itu jodoh kita dulu. Karena, nama kita yang BC attack kalian dah, BC M ni ada. Basic civil engineering plus basic mechanical engineering ni. So, pagi tu question tu ada dia ni dia, pagi tu question tu ada dia ni. So, dulu tu, mana itu important dah, level kita dah beri kita. Enna dengan tu basic sebenarnya. Nampaknya ini adalah most important lah ya, lah. Adik tu ni, ini last time perusahaan kita, orang di itu, awak kau keluar kau mobile pernah ni dia orang yang video tu, orang akan udah sih kira. Okay, nampak. So first question, what are the major disciplines in civil engineering? The major disciplines in civil engineering are first of all construction engineering, then structural engineering, geotechnical engineering, environmental engineering, transportation engineering, water resource engineering. Surveying and Remote Sensing आज हम निगलों ने का पैर ये यानि जो पैर उन्हें पढ़ी चुके हैं वास्तविक फॉल्ट अदर उन्हें इन्हें नाम के गौरव का इंडाकिंग के लिए इधर साधी है ओके अगर ये लोग कुल लगा रहे हैं बट ना इन्हें पैर इंगिलों ने हम बढ़ चुके कारण मार्ग के लिए उन्हें नष्ट पड़ता दिख गया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन Imagine ayat design atau plan atau dengan paper lalu cedera sambo, adine real light itu kundu beriya, adine mandi lalu, nama deh ground lalu, air tu lalu, real light itu pukie kundu beriya, real light itu naik kundu beri, nanti ni ane construction jari mana dia, so ni ane ceri kilo tekan ni kalau dah mandang okam, deals with the execution of all designs and plans on the ground, ground lalu lah ad execute design ni plan execution ni ane the deal ni nanti construction jari. It represents the first tangible result of a design. Tangible means touch it. We have to design it. We have to design it. We have to touch it. That's why it's real light. Tangible means touch it. This discipline stands design into reality. We have to design it. We have to change 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 it. On time with available resources. They apply their knowledge of construction methods and equipment along with the principles of financing planning and managing to turn the designs of the other engineers into successful design okay there are the knowledge and construction method which is the number that is some boy that circular financing and planning and managing them okay to design a circular successful like you might turn on a construction engineering and I'm a time structural engineering design of structures that support their own weight and the loads they carry structural engineering on a design of structures that support their own weight and the loads they carry. Okay, structural engineering is the same thing. We have to carry the same thing. That is, they are the same thing. They are the same thing. They are the same thing. They are the structural engineering. That is, we have to carry the same thing. That is, we have to carry the same thing. We have to carry the same thing. Buildings itu mana, itu, nama kita, adindah weightum, manusia, nama kita, alkara weightun, tangan, dam, adindah weighti, berlatih, adindah weighti, tower, ikan tu sahaja kita pernah structural engineering. So, design of structures that support their own weight and the loads they carry. The structures that resist extreme forces from wind, adz, extreme force ay wind, earthquake, temperature, adz, semua kita resist yang macam ni ikan. And examples mana, ni kalau kita orang point ni dia macam mana, pergi yang macam tu. And down the point, I'm going to say, Bridges, buildings, are the examples of such bridges, buildings, dams, towers, and many other kind of projects come under this specialty. Okay. I'm going to example of such bridges, building, dam, tower. At the point, the structure engineers develop appropriate combinations of steel, concrete, timber. Timber means wood, plastic, and new materials. They also plan, design, and visit Project sites to make sure that works are done properly according to design. When project sites are put up, no come the correct design lana may mandu than that. That is the supervisor. Okay, that is geo structural engineering. 
മൂന്നാമത്തതാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡീൽസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദിയർ ഓൺ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ദേ കാരി ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീം വേഴ്സ് ഫ്രം വിൻഡ് അർത്ത് കൊയ്ക്ക് അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡിങ്സ് ഡാംസ് ടവേഴ്സ് ആൻഡ് മനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് അത് അതാണ് മൂന്നും ഇത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കുറച്ച് കൂടി അധികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻസ് ഡെവലപ്പ് അപ്രോപ്രിയറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് അത് ശരിക്കും സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റും മണ്ണും എന്താ പറയുക മരങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ കോമ്പിനേഷനും സ്ട്രക്ചർ എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അവരിത് മെയിനായിട്ട് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് കൂടി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത താഴോട്ടേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ആയ മൂന്നാമത്തതായ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് റോക്ക് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എഫക്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സിമെൻറ്റും ഇതും വെച്ചിട്ടല്ല അപ്പോൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മണ്ണ് കല്ല് പിന്നെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അതെങ്ങനെ ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അതായത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തൊരു വീടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണ്ണ് മണ്ണ് അതിന് പറ്റിയതാണോ നോക്കും കല്ലുകളൊക്കെ അതിന് പറ്റിയതാണോ നോക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ ഇത് നോക്കുന്നതിനാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് അറിയാം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് റോക്ക് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ആ മണ്ണുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് മണ്ണ് നമ്മുടെ വീടോ എന്തിനും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ചില കുന്നിന് മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ വരുന്നില്ല ഉരുളുപൊട്ടലൊക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ മണ്ണും റോക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണോ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ അതായത് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോപ്സ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ദ സീപേജ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്ത് കൊയ്ക്ക് അനലൈസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഷോർട്ടിൽ ബ്രീഫായി ചോദിച്ചാൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് റോക്ക് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ഓക്കെ ഞാൻ അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് നോക്കുക സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഫിൽ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഫിൽസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കണം സിപേജ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നോക്കണം ഉറവ നോക്കണം ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്ത് കേക്ക് എന്നുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ സി പേജ് ഓഫ് ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്ത് കേക്ക്സ് ആർ ഇവാലുവേറ്റ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽസ് അറ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് is done with various test and foundation are designed accordingly adayid avarthe kallum mannu okka avare projection pattiyan nokkan vendite adu namu kore test nok aichittaanu nammala cheya ennittaanu foundation adu anusarichu aa mannde kallinde gadana kanusarichu namu foundation undaakum adine rendu subdivisions undathu important aanu ningal note cheyukka rendu subdivision branches aanu one soil mechanics um one foundation engineering um okay one soil mechanics um one ഫൗണ്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഓക്കെ കാണിച്ചാൽ സോയിൽ മെക്കാനിക്സും ഫൗണ്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഇതിന് രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് സോയിൽ മെക്കാനിക്സും ഫൗണ്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത്രയും മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന അടുത്തതാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡീൽസ് വിത്ത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ദിസ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ കോഴ്സ് ആൻഡ് റെമഡീസ് ഓഫ് എയർ water and earth pollution treatment and disposal of solid liquid waste water treatment plants bioenergy conversion process and disposal of electronic waste
ഇത് ഒരു ബിൽഡിങ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നോക്കുക അതായത് ഇതിൽ മണ്ണും കല്ലും നല്ല എയർ വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലർ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പോപ്പുലർ ബ്രാഞ്ച് ആർ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഈസ് വിത്ത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന് അടുത്ത ഡിസ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ കോസസ് ആൻഡ് റെമഡീസ് ഓഫ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് എർത്ത് പൊല്യൂഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ബയോളജി കൺവേഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിലേക്ക് കിടക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിലേക്ക് കിടക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്താണ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സേഫ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻ്റെ അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫുള്ളൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം മാർക്ക് നമുക്ക് അതിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ഡീൽസ് വിത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ മാത്രമാണല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പീപ്പിൾ വരാം ഗുഡ്സ് വരാം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സേഫ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത് സേഫ്റ്റി സേഫ്ലി ആണ് പൊട്ടം തട്ടാണെന്നല്ല ആരും വടിയാവാൻ പാടില്ല അവർ അവിടെ അവർ ഗുഡ്സ് ആയാലും പീപ്പിൾ ആയാലും മെറ്റീരിയൽസ് എന്തായാലും സേഫ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തണം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ലാൻഡ് വാട്ടർ അതാണ് ആർപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്താണ് പീപ്പിൾ ഡീസ് ഒക്കെ എൻ്റെ പേരും പഠിച്ച ഡീസ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സേഫ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറ ഡീസ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സേഫ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ബൈ different modes of transportation okay idu post cheyidu ningal padikkanaanu ini adil include cheyidha karyangal it include the design construction and maintenance of all types of transformation transportation facilities including airport highways railroads mass transit system and ports idu perna ka sambhangal aanu easy alle ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് എന്ത് ഓൾ ഡ്രൈവ് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള പിന്നെന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് എയർപോർട്ട് ഹൈവേ റെയിൽവേ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് എയർപോർട്ട് ഹൈവേ റെയിൽവേ മാസ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം അത് വലിയ സംഭവം മാസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനം അതായത് ഹൈ മാസിൽ സാധനങ്ങൾ അതായത് കൂടുതലും നമ്മുടെ വാട്ടർ വേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് പോർട്സ് ഇതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷനാണ് ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷനാണ് ഈ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനാണ് ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെക്കാനും വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗും സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സോറി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാട്ടർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കാം വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദീസ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഞാനത് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നടന്നില്ല ഓക്കെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ വാട്ടർ സഞ്ച മീൻസ് ഡീസ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറിനെ ഫിസിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതാണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് സെഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം
hydraulic principle to analyze and design various water retains such as like dam water resources water ne tarnjirukuna karyangal amko like adu dam canals ways navigation waterways flood control structures adar bandapetta endakka constructions irunu adakke endu ya example ku kodukka adu vera thane include cheyina vera karyam kodi undu it includes river training works adayathu vella adayathu river adayathu nammal poyagalokke vrutiyakkunna okke adile padunna ബീച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ബീച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് വൃത്തിയാക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇൻലാൻഡ് പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതിൽ പെടും സ്റ്റഡി ഓഫ് റെയിൻഫാൾ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫ്ലഡും ഇതിൽ പെടും വാട്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ എൻജിനീയറിംഗ് കാര്യങ്ങൾ തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ സെഡിമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഡൺ ഇൻ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സർവേയിങ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സർവേയിങ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനിൽ ലാസ്റ്റാണ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിൽ വിളിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സർവേയിങ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സർവേ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവും ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ പക്ഷേ മാനേജർ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സൂര്യ എൻജിനീയർ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സർവേയിങ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണ് സർവേയിങ് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് പറയാലോ സർവേയിങ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ഓ എബൗ ഓർ ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എലിവേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ദർ ആർ ദീസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഫോർ എനി പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻസ് എൻജിനീയർ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർവേയിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റിമോട്ട് സെൻസിങ് നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ വാട്സ് ഓവർ സർവേയിങ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണ് നമുക്കറിയാം സർവേയിങ് നന്നാൽ അത് പോയിൻറ്റ്സ് ചില പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പോൾ സർഫ എർത്ത് സർഫസിൻ്റെ എബോ ആയിരിക്കാം ബിലോ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആയിരിക്കാം സർഫസിലായിരിക്കാം ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസസ് എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങൽ താഴ്ൽ അതിനാണ് എലിവേഷൻസ് അറിയുക ആൻഡ് ഡയറക്ഷനും ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസും എലിവേഷനും ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഓൺ എർത്ത് ഡൗൺ എർത്ത് ഓർ എബവ് എർത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഇറ്റർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സർവേങ്ങ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറ